agosto e quest'anno si festeggia il decimo anniversario di un mito, la Jeep Wrangler, nella versione Rubicon. Che cos'è la versione Rubicon? La più dura e pura del listino, quella che ha il doppio bloccaggio del differenziale, anteriore e posteriore, quella che soprattutto ha un sistema che libera la barra stabilizzatrice anteriore per avere più escursione e più trazione nel fuoristrada più impegnativo. Noi crediamo naturalmente alla parola di Jeep, cioè che sia dura e pura, ma auto e fuoristrada si sa è curioso e allora siamo venuti qui nel Pesarese a Monte Coppiolo nella patria del trial dove si fa l'Euro Trial 2013, l'offroad più duro e più tecnico d'Italia perché vogliamo mettere una contro l'altra la nostra Jeep e la macchina del nove volte campione d'Italia di trial che naturalmente è un prototipo ed è piuttosto divertente, state lì perché sarà un bello scontro. Ed ecco qui Primo Brandi col suo diabolico coupé. Primo, vieni. Come stai? Ciao. Ciao. Allora ragazzi, eccovi il nostro sfidante. Questa è la macchina con cui tu hai vinto tantissime prove del campionato trial. Tante, in tanti anni. Una macchina quasi inarrestabile. Sì, mi piace pensare così. Ok. Quali sono i suoi segreti? Che cosa c'è sotto il cofano? Il cofano sotto il cofano c'è un motore Chevrolet derivato da una Corvette con 380 cavalli. 380 cavalli e noi ne abbiamo 200 con 4 cilindri diesel. Vabbè, diciamo che siamo, potremmo essere un po' perdenti, però vediamo. Sulla carta. Sulla carta. Eh, le ruote, ho visto che tu giri in uno spazio ridottissimo. Sì, Come mai? Sono ruote sterzanti e sono sterzanti la sella interiore indipendente dal posteriore, quindi posso sterzare in un fazzoletto, posso andare a gambero, posso andare anche dritto però. Eh, giusto, eh, giusto, a gambero, avete sentito, noi andiamo a dare agosto, secondo me, lui va a gambero, facciamo un'insalata di mare. Poi, poi la trazione, hai una trazione pazzesca tu. Trazione ho il bloccaggio sulla sella anteriore, bloccaggio sulla sella posteriore, bloccaggio del differenziale centrale. Basta, Basta. Di, più non se ne posso... di più non se ne possono mettere, va bene, noi, noi vi abbiamo già detto quali sono le nostre armi, e bisogna essere un po' folli per fare questa sfida, però andiamo perché noi siamo qui a posto per provarci, sei pronto? Prontissimo. Vai, che vinca il migliore. Bocca al lupo. Bocca al lupo. Facciamo fatica a stare dietro al diabolico coupé e non è che l'inizio. E adesso... L'abbiamo fatta!
Ragazzi, però non vale vincere così, ci piace vincere facile. Venite a vedere, venite a vedere che cosa è successo. Primo, raccontaci l'inconveniente. Cattiva manutenzione. Eh, allora è colpa tua, un campione che fa cattiva manutenzione. È colpa mia. <ride> Probabilmente se non si è scerrato bene un dado è si è allentato, è ah. stato via e si è liberata la sospensione, niente di grave. Niente di grave, però noi ci sentiamo un po' dei bari perché è come se avessimo giocato al tavolo da poker un po' barando, perché io non volevo dirtelo, ma te l'ho smollato io quel bullone. Lo stavo quasi pensando. Eh? E d'altro canto devo trovare un modo per vincere. Mi piace vincere facile. Mi piace vincere facile, e eh, va bene, va bene, va bene, dai. Pazienza. Però ragazzi finché è andato qui Diabolico Coupé ce le ha suonate di santa ragione, mi piace dirlo ma non c'è storia. Va bene, va bene. Vincitore, vincitore, morale, primo col suo Diabolico Coupé. E vincitori però perché è uscito di scena lui, noi. Eh ma ragazzi nella vita ci vuole anche il culo. Vai. È stato bello lo stesso. È stato bello lo stesso.